Итак, друзья, интереснейший сейчас разговор у нас будет. Дело в том, что к нашему эфиру присоединяется кандидат политических наук Станислав Желиховский. Станислав, здравствуйте. Громадное спасибо, что нашли время. И сразу же хочется у вас спросить. Доброе утро, судья. Да, Доброе. важнейшая новость. Конгресс внесена резолюция с призывом лишить Россию членства в Совете Безопасности ООН. Давайте просто на молекулярном уровне разберем эту ситуацию. Во-первых, если резолюция будет принята, на самом ли деле это событие станет знаковым? И о чем вообще говорит факт того, что эта резолюция появилась? Действительно, члены Хельсинской комиссии Конгресса Соединенных Штатов Америки представили резолюцию, призывающую администрацию президента Джозефа Байдена инициировать процесс исключения Российской Федерации и Совбеза ООН. Хельсинская комиссия представляет собой орган, состоящий из представителей обеих палат Конгресса. Она следит за соблюдением Хельсинских соглашений 1975 года и работает над укреплением безопасности, продвигая права человека, демократию и экономическое, экологическое и военное сотрудничество в рамках ОБСЕ. А это целых 57 стран Европы, Евразии и Северной Америки. В качестве примеров преступной деятельности Кремля конгрессмены указали на незаконную аннексию областей Украины, зверства в отношении мирного населения, угрозы применения ядерного оружия и создание угрозы продовольственным запасам в глобальном масштабе, ну что довольно-таки серьезно. Идея хороша, хотя и не нова. Тут стоит отметить, что Украина около года назад официально поставила под сомнение легитимность пребывания Российской Федерации в ООН. Однако эксперты в области международного права сходятся во мнении, что затея Коина Вильсона, то, то бишь авторов этой резолюции, носит чисто политический характер, поскольку процедуры, которые могут привести к исключению России, из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в настоящее время не могут быть реализованы. Для этого, для этого нужно согласие самой России, так как она является одним из пяти членов Совета Безопасности наряду с Соединенными Штатами Америки, Китаем, Великобританией и Францией. Ну, то есть вот такой вот круг, и поэтому осуществить на практике это сложно, но тем не менее инициатива довольно-таки прогрессивные. Скажите, пожалуйста, Станислав, не можем с вами, как тоже с экспертом по вопросу Польши, не обсудить э, решение польского сейма, признать Россию, наконец-то, страной спонсором терроризма. А, тут важно понимать, что Европейский парламент недавно как раз сделал ранее, принял резолюцию, которая признает тот же вопрос, Россию признали тоже страной спонсором терроризма. Скажите, является ли это теперь трендом? Если да, то кто следующий в этом признании и дойдет ли цепочка? до Соединенных Штатов Америки, например. Да, действительно, Республика Польша со второго раза но признала Украину, Украину жертвой Российской Федерации, а Россию как государственным спонсором терроризма. Это очень прогрессивный документ. Тут стоит отметить, что Поляки также инициировали и э, упомянутую вами резолюцию, которую принял Европейский парламент. Они были одними из э, авторов э, этого тоже документа. И, собственно говоря, мы уже видим, как Республика Польша э, присоединилась к ряду тех государств, которые принимали подобные резолюции. Тут я упомянул бы и страны Балтии, и другие государства. Ну, то есть э, прогресс в этом направлении идет. Конечно же, э, сейчас... Будет все больше и больше стран принимать подобные резолюции. Сначала это будет делать те государства, которые находятся в нашем регионе, которые этого еще не сделали. Со временем оно распространится на весь континент. И также не исключаю, что и Конгресс Соединенных Штатов Америки все-таки подойдет к этой идее уже предметно. И все-таки члены обеих палат парламента Америки рассмотрят этот вопрос и надеемся на их позитивное решение. Ну, кроме того, прости, пожалуйста, Володь, э, хочется еще спросить по поводу выплаты военных репараций Украине. Об этом тоже польский Сейм призывает и топ-политикум Польши. Что вы об этом думаете по поводу репарации? Есть ли какие-то механизмы решения через международные институты? Ведь это отдельный вопрос, да? касаемо самого фиксирования геноцида, военных преступлений, но а деньги-то у России надо тоже 
разобрать, кто из международных организаций должен поддержать вот эту инициативу Польши или же стран? Я думаю, что дискуссии по этому поводу будут продолжаться, потому что это довольно-таки интересный вопрос. Это довольно-таки непростая задача, чтобы заставить Российскую Федерацию выплатить компенсации. Конечно же, первым условием для этого нужна победа Украины. И, для того, и, для, и нужно Российскую Федерацию в качестве проигравшей стороны посадить за стол переговоров. Тогда -то, этот процесс перейдет уже в юридическую плоскость. Но для, также имеется предложение альтернативных вариантов решения. Это, например, компенсация за счет тех активов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Об этом тоже говорят очень часто поляки, и они тоже продвигают различного рода документы, как в своем государстве, так и на, 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 на национальном уровне, в, в частности в Европейском Союзе, для того, чтобы то имущество, движимое или недвижимое, которое находится за пределами России, можно было продать и, собственно, те финансовые ресурсы выплатить Украине. Но это не означает, что если это, это произойдет, э, с Россией не будут стягиваться репарации, это тоже к этому дойдет, но для первого этапа, чтобы Украина смогла быстрее восстановить э, свою экономику и разрушенную инфраструктуру, э, таки, такая идея тоже продвигается, и Варшава тут тоже такая находится в передовиках, скажем, этого процесса. Станислав, давайте вот проанализируем ситуацию. Смотрите, сегодня мы уже с вами обсудили, что страны потихонечку начинают признавать Российскую Федерацию страной, спонсором терроризма. Мы говорили про Польшу, верим в том, что скоро это сделают и Соединенные Штаты. Есть информация о том, что Евросоюз и НАТО подготовили общий призыв к России немедленно прекратить войну. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что на Российскую Федерацию эти призывы никак не повлияют, но тем не менее, это скорее такой символический момент. Вот смотрите, Евросоюз и НАТО готовят общий призыв. А есть консолидация даже относительно вопроса признания России страной террористом. Для вас сейчас очевидно то, что вот э, на десятый месяц войны э, весь, ну, по крайней мере, вся цивилизованная Европа, да что там говорить, весь цивилизованный мир сплотился вокруг Украины? Или все-таки есть какие-то подводные камни, которые вас э, сейчас э, все же беспокоят? Вот давайте проанализируем это. Ну, действительно, есть признаки того, что после нескольких месяцев проволочек Европейский Союз и Североатлантический Альянс, Альянс вскоре официально выступят совместным призывом к России прекратить войну и вывести свои войска из территории Украины, а также заявить о своей полной поддержке Киева. Декларация готовилась более года. Первоначально предполагалось, что документ будет одобрен на саммите НАТО в Мадриде в начале в июне этого года, но напряженность в отношениях между такими государствами, как Турция и Кипр, не давали этого сделать. Но, тем не менее, окончательный вариант декларации почти готов, и текст может быть обнародован в ближайшее время. Возможно, это будет на следующей неделе или уже в начале 2023 года, но, тем не менее, процесс находится в своей завершающей фазе. Тут стоит отметить, что действительно это стоило было принять намного раньше, и мы уже видим, как уже почти год Украина воюет против российского агрессора, а такой декларации не было. Это, конечно же, не означает, что Россия тут же выведет свои войска, признает свою неправоту в том, что она вторглась в территорию Украины, и все те разрушения и убийства, которые она совершила, она признает и, и будет потом э, стараться как-то это компенсировать, о чем мы уже с вами говорили. Но, тем не менее, э, документ этот действительно важен, так как он заявляет э, о своей поддержке Украины, а это и территориальная целостность, и, и то, что она является жертвой. Это все очень важно для того, для, э, чтобы в будущем всех тех созданных трибуналах, которые будут после того, как Украина победит в войне, от, собственно, от этих всех, всех этих юридических вопросов эти декларации очень важны. И, и также это важно для того, чтобы 
чтобы вы понимали, что э, западный мир э, стоит на стороне Украины, а это означает, что он будет продолжать поддерживать ее э, в, этом, э, в это непростое время. Это будет включать как экономическую и финансовую помощь, также это будет... Э, включать и военную помощь, то есть она будет продолжаться. А это означает, что победа рано или поздно будет, и будет она на стороне Украины. Ну, как да. вы четко сказали. Тут, да, важно отметить, наверное, что а, значимость этого документа в том, что он коллективный, да. и в том, что он, по сути, отражает а, позицию 30 стран, которые входят в блок НАТО, среди которых и Венгрия, которая очень много вопросов, и Турция, которая очень часто предлагает ее лидер выступить переговорщиком в мирном процессе. Ну и вот Совершенно кажется, верно. что у НАТО есть более сильная и консолидированная позиция, чем какие-то отдельные проявления. Спасибо вам огромное. Станислав Желиховский был с нами в прямом эфире. Благодарим его, кандидат политических наук, за принятие участия в нашем эфире.